los detalles mejorados. ¿Ese no es Sorrento? Sí. Sorrento empezó como pasante. Dice que aprendió de la mano de su maestro. Así convenció a I.O.I. de crear a los Sixers. Son conocimiento de Halliday. Pero, según Ogden Morrow, lo único que Sorrento sabía de Halliday en verdad era cómo le gustaba su café. Podría tener como diferentes tipos de cuentas, como miembros dorados, plateados o platino. Bronce... No, dependiendo de cuánto paguen, los más altos podrían ser de agua, porque es el oasis, ¿no? Qué buen late. ¿Puedes adelantarlo a la cita de Halliday? ¿Qué? ¿Halliday salió con alguien? ¿Y qué pasó? Nada, solo la invité a salir. Bueno, ¿al menos te dio su nombre? Sí, Kira, te dije como el personaje de El Cristal Encantado. Es su nombre de usuario. Karen. ¿Karen? Ok. Karen Underwood. No, no. ¿Karen Underwood? ¿Es la esposa de Ogden Morrow? Sigue viendo. Entonces tú y Karen Underwood, ¿qué hicieron? Ella quería ir a bailar. Así que vimos una película. ¿Y? ¿Y lo bueno? Ay, Dime lo no. bueno. No hicimos nada. Ay, James. Un momento. Halliday salió en una cita con la esposa de Ogden Morrow. Solo una vez. Años antes de que fuera su esposa, pero sí. Y a pesar de eso, y de que muriera después, el nombre de Kira solo se menciona una vez en todos los diarios de Halliday. Eso no es posible. Es cierto. O si no, búscalo. Lo que vimos es la única vez en la que menciona su nombre. Eso no tiene sentido. Fue una parte importante de la vida de ambos. Te apuesto lo que sea. Todas mis monedas. Buscar Karen Underwood Morrow. Kira, te dije como el personaje de El Cristal Encantado. Es su nombre de usuario. Halliday retiró a propósito todas las menciones de ella excepto esta. Qué raro. ¿Por qué? Pues, tal vez le dolía mucho tener que ver su cara o escuchar su nombre. Ay, la amaba. Y no podía decirle a Morrow. Ay, qué triste. Le hubiera dicho que la amaba. Sí, pues perdió la oportunidad. Mira. Encontré la pista de la carrera en la otra escena, pero... Siempre pensé que la pista más grande del concurso está oculta aquí. Tienes razón. Yo perdí. Déjalo así, curador. ¿Ves? Kira es la rosa en el centro de la historia. Es el gran misterio. No, no. Una apuesta. Es una apuesta. Ah, oh, wow. Gracias. Guárdalos mejor. No, mejor tú guárdalos. ¿Estás libre el jueves? ¿Quién, yo? No, él. ¡Ay, no puede ser! ¡Sí, tú! ¿Ubicas el Distracted Low? Sí, el club de baile. Te veo ahí. Y es en punto. Quiero mostrarte algo. Nos vemos. Acaba de invitarme a salir. Ya empezaba a caerme bien. Ay, qué bien. Yo no hago eso. Zeta, ¿cómo pudiste decirle de Kira? ¿Qué? Te dije a ti. Oye, ¿qué tal este? No, ¿no crees que Artemis podría estar usándote? Oye, ya, me va a dar una pista. Tal vez yo la estoy usando a ella. ¿Y si voy más... Eh, ¿Thriller? No. Punk. No. Durán, Durán. No. Se ve que me estoy esforzando. Sí. Escúchate cuando hablas. Estás muy ciberenamorado de esa chica. Te está hackeando el corazón para llegar a tu cabeza. Ya sé. ¿Buker Ubansai? Sí. ¿En serio? ¿Te vestirás como en tu película favorita? Por favor, no seas así. Pero sí soy así. Z, ten más cuidado con quien conoces en el oasis. H, Artemis me entiende. Y va a entender mi atuendo. Tenemos una conexión. Es más, a veces hasta... ¿Completan sus oraciones? Sí. Nosotros lo hacemos. Tú y yo. Sí, ya sé. Pero es porque somos mejores amigos, viejo. Ella podría ser un viejo. Viejo. No inventes. Hablo en serio. Ella podría ser un viejo de 120 kilos que vive en el sótano de su mamá en Detroit. Y se llama Chuck. ¿Ya lo pensaste? 